被华盛顿邮报誉为全美最知名的大学教授、哈佛大学教授桑德尔来台四天，掀起了一股桑德尔旋风。周日晚上，桑德尔在台大体育馆演讲，大约有六千名的听众闻风而至，瞬间把台大变成了哈佛学堂。大家跟着桑德尔上了一堂经济与道德的哲学论辩课程。Some big companies buy up. A large number of those newspapers and television stations. Just hypothetically, just hypothetically. 台大体育馆里响起如雷掌声，这是因为哈佛大学教授桑德尔在演讲的最后三十分钟讨论起，媒体垄断究竟是个公共议题，还是只要交由市场机制来决定？台下六千名听众，九成以上都投下财团收购媒体的反对票。And how many say that's objectionable? Raise the white if you think it's okay. Raise the orange if you think it's objectionable. Now, 哈佛大学教授桑德尔提出一连串道德与经济的哲学问题，用苏格拉底式的论辩引导，让各种声音共同对话思考。从杂货店和便利商店的市场竞争，到财团并购媒体，轻而易举就把同学带入抽象的哲学思辨领域。这个场域，它是一个属于社区的，属于一个我们这个互动的过程当中，它跟市场的逻辑是不一样的。那这样的杂货店跟 Seven Eleven 所标举的，其实是两种不同的生活的方式。它这样子控制住了这个媒体，它在无形之中会给人民中很大的。潜移默化，而且如果他的论点单一的话，很容易失去多元的声音。当没有，当人们没有媒体视读的时候，当大众没有媒体视读的能力的时候，大众的言论导向很容易就被台传操控。Well, what it suggests to me is that economics is not enough to decide questions of policy and questions of law. Economic reasoning can't be separated from ethical reasoning. 桑德尔以钱买不到的东西为题，论述经济学讨论上常常被忽略的道德因素。一旦道德、正义、责任等价值被商品化，都可能变质腐化。桑德尔为湿冷的台北冬夜带来不一样的思辨氛围。新闻电视陈春瑶、张志轩，台湾台北，看到。